ഹായ് സിജുരാജൻ എല്ലാ ബിസിനസ്സുകളിലും നിക്ഷേപകരെ നിക്ഷേപിക്കാനായിട്ടുള്ള സന്നദ്ധത ബില്ലിങ്നെസ് കാണിക്കണമെന്നില്ല ചില സ്പെസിഫിക് ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ബിസിനസ്സുകളിൽ മാത്രമേ ആളുകൾ നിക്ഷേപിക്കാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ബിസിനസ് ആശയമുണ്ട് ആ ബിസിനസ് ആശയത്തിൽ ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കുറച്ച് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിക്ഷേപകർ കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ചധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വരാം കാരണം ഞാൻ പലപ്പോഴും ധാരാളം ബിസിനസ് മോഡൽസ് കാണാറുണ്ട് പലരും ഡയറക്റ്റായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തെല്ലാം അവരുടെ ബിസിനസ് ഐഡിയാസ് എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൺസൾട്ടേഷൻസ് എല്ലാം എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പല ബിസിനസ്സുകളിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഇത് നിക്ഷേപകരെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എലമെൻസ് ചെറിയൊരു എലമെൻസ് ആണ് ഈ എലമെൻസ് പലതിൽ മിസ്സിങ് ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എലമെൻസ് നമുക്കതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയും വളരെ വലിയ രീതിയിൽ കൂടുതലായിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് എലമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ വിഷയം ഇതാണ് ഹൗ ടു അട്രാക്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ പ്രപ്പോസിഷൻ എന്താണ് ഈ വാല്യൂ പ്രപ്പോസിഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ ഞാൻ കൂടുതൽ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ജാർഗൺസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു കസ്റ്റമർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവന് എന്തെല്ലാമാണ് ലഭിക്കുന്നത് അവന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവന് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ അവനത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പരിഹാരമായി മാറുന്നുണ്ടോ ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി റീയൂസബിൾ വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി റീയൂസബിൾ വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ് നമ്മളിത് പിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ വീസിൽ റീയൂസബിൾ വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഈ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വീഴത്തില്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ആളുകൾക്ക് മാത്രമല്ല പരിസ്ഥിതിക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമുക്കിത് വാല്യൂ പ്രപ്പോസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ രീതിയിൽ എഴുതാം അവർ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ് ആർ നോട്ട് ഓൺലി ഗുഡ് ഫോർ ദി എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ബട്ട് ദി ആൾസോ കീപ് യുവർ ഡ്രിങ്ക്സ് അറ്റ് ദി പെർഫെക്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ സേ ഗുഡ് ബൈ ടു സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് എൻജോയ് എ റീഫ്രഷിംഗ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഹൈഡ്രേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് നോക്കി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലെ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ഒരു വാല്യൂ ആണ് ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഭാവിയിൽ സർക്കാരെല്ലാം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇത്തരത്തിൽ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ആളുകളും ഇത്തരത്തിൽ എക്കോ ഫ്രണ്ട്സിൽ ഫ്രണ്ട്ലി പ്രൊഡക്ട്സ് വാങ്ങാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ കൂടുതലായി കാരണം അങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് പറയുന്ന ടെർമിനോളജി ഇവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേത് പെർഫെക്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൃത്യമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാ സഹായിക്കുന്നു വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് അതല്ലേ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപകാരപ്പെടുന്നു അതൊരു വാല്യൂ ആണ് ആൻഡ് ഗുഡ് ബൈ ടു സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും സിംഗിൾ യൂസ് യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന വാട്ടർ ബോട്ടിലിന് ഉള്ളത് ഈ പറയുന്ന ബിസിനസ്സിന് ഉള്ളത് ഇതിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇതിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിച്ച് ഡെക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന വാല്യൂ പ്രപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് എത്രത്തോളം അത് സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ എത്രത്തോളം വാല്യൂസ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുക മിനിമം ഒരു മൂന്നെണ്ണമെങ്കിലും മൂന്ന് വാല്യൂസ് എങ്കിലും കൊടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുക കസ്റ്റമർ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവന് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണങ്ങൾ കിട്ടണം ആ മൂന്ന്
ഏതൊക്കെ രീതിയിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഇത് കൃത്യമായിട്ടും നിങ്ങൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇൻകം ജനറേഷൻ മോഡൽ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് എഴുതി തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ സോഴ്സസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് ബിസിനസ് മോഡലായി മാറി റൈറ്റ് സോ ഇൻകം ഏതെല്ലാം വഴിയിലൂടെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതെല്ലാം സോഴ്സസിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ഇൻകം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരിൽ നിന്നും എല്ലാമാണ് നിങ്ങൾ ഇൻകം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എഴുതി എവിടെ എഴുതി തയ്യാറാക്കണം നിങ്ങളുടെ പിച്ച് ഡെക്കിനകത്താണ് ഇതെല്ലാം എഴുതി തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു പിച്ച് ഡെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റിനകത്താണ് ഇതെല്ലാം എഴുതി തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ പിച്ച് ഡെക്ക് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു കോഴ്സ് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സ് ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനകത്തുള്ള ലിങ്കിനകത്ത് കയറിയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് ടെംപ്ലേറ്റ്സും അഞ്ച് എക്സാമ്പിൾസും എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ടാവും സൂപ്പർബ്ലി അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ബെനിഫിഷ്യൽ ആവുന്ന ഒരു ഒരു കോഴ്സ് ആയിരിക്കും അത് അപ്പോൾ പ്രൂവൺ ബിസിനസ് മോഡൽ ഏതെല്ലാം സോഴ്സസിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതും അതിനകത്ത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഇതെല്ലാമാണ് ഈ പറയുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നോക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അവന് കാശ് കിട്ടണം ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അവന് കയ്യിൽ കാശ് ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിനേക്കാളും എത്രയോ മടങ്ങ് കൂടുതൽ കിട്ടണം അതിനുള്ള ബിസിനസ് മോഡൽ ആണോ ഇത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി ആൻഡ് മൂന്നാമത്തേത് ടീം മെമ്പേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ആശയമാണ് പക്ഷേ ഈ ആശയം നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ടീം മെമ്പേഴ്സ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഈവൻ ദോ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ആശയം മികച്ചതാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ മികച്ചതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനും നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റിയും അതിന് ആപ്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ ടീം മെമ്പേഴ്സിന് അതിനുള്ള പ്രാപ്തി ഇല്ല എന്ന് ഈ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് തോന്നിയത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വില്ലിംഗ് ആവത്തില്ല ശരിയല്ലേ പലരും ചിലരൊക്കെ എന്നോട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ആശയങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പലപ്പോഴും അവരെ പേഴ്സണലി ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്കറിയാം ഇവരെ കൊണ്ട് ഈ ബിസിനസ് റണ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല കാരണം അതിനുള്ള ക്വാളിറ്റി വർക്കില്ല അവരെ സംസാര രീതിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ പ്രീവിയസ് ഇവർ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സുകളിൽ നിന്നും ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ റിസൾട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് എത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആണെന്നുള്ളതും നിങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഇതും പിച്ചിരക്കിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ടീം മെമ്പേഴ്സിന് നോക്കിയിട്ട് കൂടി അവരെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സന്നദ്ധത കാണിക്കാറുണ്ട് ആൻഡ് മറ്റൊന്നാണ് ട്രാക്ഷൻ ട്രാക്ഷൻ എന്താണ് ഈ ട്രാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെഷറബിൾ പ്രൂഫാണ് എന്താണ് മെഷറബിൾ പ്രൂഫ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ആശയം നാട്ടുകാർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് നാട്ടുകാർക്ക് ഈ നിങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസോ പ്രൊഡക്റ്റോ വെച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് തെളിയിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അതായത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആളുകൾ നിക്ഷേപിക്കാനായിട്ട് വില്ലിംഗ്നെസ് കാണിച്ചു എന്ന് വരത്തില്ല അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവ് കിട്ടണം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു ആപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര പേര് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ട്രാക്ഷൻ ആണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു സർവേ കണ്ടക്ട് ഇത്ര പേര് അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തു അത് ട്രാക്ഷൻ ആണ് നിലവിൽ നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമർ ബേസ് ഉണ്ട് അവർ വളരെ പോസിറ്റീവ് റിവ്യൂസ് ഇതിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു അത് ട്രാക്ഷൻ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ മെഷറബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൂഫുകൾ ഇതിനാണ് ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാനായിട്ട് കഴിയണം അത് കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു വിശ്വാസം വരും ഓക്കെ ഇത് ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ആളുകൾ വില്ലിംഗ്നെസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രോ
പറയുന്ന ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ എത്രത്തോളം വലുതാണ് ഇന്ന് ഒരു പക്ഷെ വലുതായിരിക്കാം പക്ഷെ നാളെ വലുതാവണമെന്നില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാവരെയും ജയിപ്പിച്ച് പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പത്താം ക്ലാസ് ഫെയിൽ ആവുന്നവരുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ റിസൾട്ട് എല്ലാ വർഷത്തെയും എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാം സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ മാർക്കറ്റ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ അപ്പോൾ ഈ മാർക്കറ്റ് സൈസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വില്ലിംഗ് ആവത്തില്ല കാരണം അതിൽ അത്രയും സെയിൽസ് നടക്കത്തില്ല സെയിൽസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിനൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇത്ര എണ്ണമേ കഴിയത്തുള്ളൂ അതിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ആൾക്കാർ ഈ പറയുന്ന മാർക്കറ്റിനകത്ത് ഇല്ല ഇത് വാങ്ങാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹയ്യർ മാർക്കറ്റ് സൈസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആളുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റ് സൈസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കൂടി കൃത്യമായിട്ട് അതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആ മാർക്കറ്റ് സൈസ് കണ്ടുകൊണ്ട് ആളുകൾ നിക്ഷേപിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് ആൻഡ് എക്സിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആളുകൾ അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ല അവനൊരു പക്ഷെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ വർഷം കഴിയുന്ന സമയത്ത് അവർ ഇന്ന് എക്സിറ്റ് ആവും ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് എക്സിറ്റ് ആവാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ നൽകുന്നത് ഒന്നില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഐ പി ഒക്ക് വിടുന്നതായിരിക്കാം ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫറിംഗിന് വിടുന്നതായിരിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാധനം ഈ കമ്പനി സെൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം സോ ഈ എക്സിറ്റ് ഓപ്ഷൻ അതായത് അവൻ്റെ ഷെയർ പിൻവലിച്ചിട്ട് പൈസ കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന ആ ഒരു എക്സിറ്റിംഗ് സ്റ്റേജ് എങ്ങനെയാവണം ഈ കാര്യവും നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആൻഡ് എത്രയാണ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ വാല്യൂ വാല്യൂഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്രയാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എത്ര മടങ്ങ് ഗ്രോത്ത് ആണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് എങ്ങനെ ഇതൊന്ന് എക്സിറ്റ് ആവാം ഇതും പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ എക്സിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ എക്സിറ്റ് പോളിസി എന്താണെന്നുള്ളതും മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതുവഴിയും അത് കണ്ടുകൊണ്ടുമായിരിക്കാം ആളുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വില്ലിംഗ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ പ്രപ്പോസിഷൻ വേണം ഒപ്പം തന്നെ ബിസിനസ് മോഡൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബിസിനസ് മോഡൽ വരുമാനം കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് നമുക്ക് നൽകാനായിട്ട് കഴിയണം ആൻഡ് ടീം മെമ്പേഴ്സ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ടീം മെമ്പേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആളുകൾക്ക് ഇടയിലുള്ള ട്രസ്റ്റ് വിശ്വാസം കൂടും ആൻഡ് ട്രാക്ഷൻ ഇത് ഓൾറെഡി പ്രൂവൺ ആണ് ഈ ബിസിനസ് ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഡാറ്റ മെഷറബിൾ ഡാറ്റ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയണം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാവരുത് ഓക്കെ അതിനകത്ത് യാതൊരു രീതിയിലും മായവും കലർത്തിയതാവരുത് വിത്ത് പ്രൂഫ് നിങ്ങൾക്കത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയണം ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് സൈസ് ഹയർ മാർക്കറ്റ് സൈസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹയർ സ്കോപ്പ് ആണ് ദ ഫോർ ഗ്രോത്ത് അല്ലേ ഗ്രോത്തിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടാകും ആളുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ആൻഡ് എക്സിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഈ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും എക്സിറ്റ് ആവാനായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എപ്പോഴായിരിക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു എക്സിറ്റിംഗ് ടൈം നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സിറ്റിംഗ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ നിക്ഷേപിക്കാനായിട്ടുള്ള വില്ലിംഗ്നെസ് കാണിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ പിച്ചിലക്കിൻ്റെ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം പതിനൊന്ന് സ്റ്റെപ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ടൊരു പിച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കഴിയും കോഴ്സിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് മലയാളമാണ് ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ അഞ്ച് പിച്ച് ഡെക്ക് എഡിറ്റബിൾ പി പി ടീസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആൻഡ് അഞ്ച് റിയൽ പിച്ച് ഡെക്കിൻ്റെ എക്സാമ്പിളും കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാം എന്നാൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റിൻ്റെ സെഷൻ ആയിരിക്കും ലൈഫ് ടൈം ആക്സസ് ആണ് വൺസ് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് ലൈഫ് ടൈം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് വെരി ഗുഡ് റിവ്യൂസ് നല്ല റിവ്യൂസ് എനിക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്തവരിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് നിങ്ങൾക്കും അത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് സിജുരാജൻ ഡോട്ട് കോം സെർച്ച് അതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗോ ടു മൈ കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒ